আসসালামু আলাইকুম সবাইকে এটা হচ্ছে পর্যায় বৃত্ত গতির তিন নাম্বার লেকচার আমরা হচ্ছে এর আগের ক্লাসে দেখেছিলাম যে হচ্ছে পর্যায় বৃত্ত গতি সম্পন্ন কোন একটা কণার সময়ের সাথে তার সরণ সময়ের সাথে বেগ সময়ের সাথে ত্বরণ কিভাবে পরিবর্তিত হয় এবং এছাড়াও দেখেছিলাম যে হচ্ছে সরণের সাথে তার বেগের সম্পর্ক কেমন থাকে আর সরণের সাথে ত্বরণের সম্পর্ক কেমন থাকে এই রিলেটেড ফর্মুলাগুলো একটু দেখেছিলাম তো আমরা ওই সূত্রগুলো একবার ছোট্ট করে রিভাইস করব এবং সেইটার সাথে সাথে আমরা হচ্ছে ওই গ্রাফ দেখব কিছু গ্রাফ গুলো আমাদের দেখার কথা ছিল তো প্রথম ছয়টা সাতটা স্লাইড আছে মোটামুটি ওই গ্রাফ রিলেটেড প্রবলেম গুলাই দেখানোর জন্য এবং এরপরে এগারো বারোটা প্রবলেম আছে ম্যাথ প্রবলেম রেগুলার যে সমস্ত ম্যাথ প্রবলেম গুলা তুমি এই চ্যাপ্টার থেকে পাবা সেই টাইপের ম্যাথ প্রবলেম গুলা আছে তো চলো আমরা শুরু করি প্রথমে দেখো আমাদের এখানে যেটা বলছে আগে টাইটেলটা পড়ে নেই সরল ছন্দিত স্পন্দন সম্পন্ন কণার যে কোনো মুহূর্তে বেগ এবং তরণের রাশিমালা তো আমরা যে কোনো মুহূর্তে বেগ এবং তরণটা কি ছিল আগে একটু দেখে নেই যে সরণটা কি ছিল সরণের সমীকরণটা ছিল এরকম যে ওয়াই ইজ ইকুয়ালস টু এ সাইন এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা এ সাইন ওমেগা টি ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা এই তো ছিল আমাদের স্মরণের সমীকরণ সময়ের সাথে যে আমাদের ওমেগাটা ছিল একটা কৌনিক কম্পাঙ্ক ডেল্টা ছিল হচ্ছে আদি দশা ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা হচ্ছে পুরোটকে আমরা বলতাম একটা দশা এ হচ্ছে বলতাম বিস্তার ঠিক আছে আবিদ মাত্র শুরু করলাম আচ্ছা আর ওয়াই যেটা সেটা কি বলতো সেটা হচ্ছে ওই যে মূল বিন্দু থেকে বা আমাদের সাম্যাবস্থা যেটা ছিল সেই সাম্যাবস্থান থেকে কোন একটা দিকে যে স্মরণটা সেটা হচ্ছে ছিল ওয়াই এবং এই ওয়াই কে কিন্তু আমরা অনেক সময় তুমি দেখবা এই ওয়াইটাকে অনেকগুলা ম্যাথে বা অনেক জায়গাতে এক্স হিসাবেও এটাকে ব্যবহার করা হয় তো বিভিন্ন বইতে ওয়াই আছে বিভিন্ন বইতে এক্স আছে তো এক্স আর ওয়াই যেটাই থাকুক না কেন সেটা বোঝাচ্ছে কি যে সাম্যাবস্থান থেকে সরল ছন্দিত স্পন্দন সম্পন্ন কণার তোমার হচ্ছে স্মরণটা এই যে স্মরণের সমীকরণটা আছে এইটাকে যখন আমরা একবার ডিফারেন্সিয়েট করছিলাম তখন আমরা এখানে একটা বেগের সমীকরণ পাইছিলাম তো সেই বেগ সমান সমান কি ছিল বেগ সমান ছিল হচ্ছে গিয়ে ওমেগা এ কজ ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা যে আমরা সময়ের সাথে সাথে সময়ের সাথে সাথে আমরা কিন্তু এখানে যে কোনো মুহূর্তের বেগ কত সেই বেগটা বের করতে পারি ঠিক আছে এবং এখানে হচ্ছে আমাদের জাস্ট ওমেগা যেটা এটা হচ্ছে সামনে গুণ হয়ে আসলো কিভাবে করলাম পুরাটা যে ওয়াইটাকে আমরা টি এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করছি ভেরি গুড এরপরে আবার এই সমীকরণটাকে যদি আবার ডিফারেন্সিয়েট করা হয় টি এর সাপেক্ষে তাহলে আমরা পাবো যে কোনো মুহূর্তের একটা তরণ তাহলে সেই তরণ সমান সমান কি হবে তরণ সমান এটা হবে হচ্ছে কস কে ডিফারেন্সিয়েট করলে আমরা জানি মাইনাস সাইন হয় তাহলে ওই ভিতর একটা ওমেগার জন্য আর একটা ওমেগা গুণ হয়ে যাবে তাহলে ওমেগা স্কোয়ার এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা তাহলে দেখো এই ছিল কিন্তু আমাদের তিনটা সমীকরণ এই ছিল আমাদের তিনটা সমীকরণ তো আমরা এই তিনটা সমীকরণ অনুযায়ী যদি এখানে একটা গ্রাফ ড্র করি তাহলে গ্রাফটা কেমন এরকম হয় সেইটা আমরা এবার একটু বোঝার চেষ্টা করব খেয়াল করো এইখানে আমাদের যে ওয়াই এর যে ভ্যালুটা এটা তো আমাদের বোঝাচ্ছে কি বলতো সাম্যাবস্থান থেকে কোন একটা নির্দিষ্ট দিকে কোনার স্মরণটাকে তো আগে আমরা এই দুইটাকে বাদ দেই এই দুইটা একটু পরে রাখি আগে একটু দেখে নেই যে হচ্ছে এইটার যে তোমার গ্রাফটা সেটা কেন এই রকম টাইপের হচ্ছে সেইটা আগে আমরা একটু দেখে নেই গ্রাফ গুলা কি খাতায় ড্র করে নিবো আবিদ খান পরে ড্র করো এখন ড্র করো না আগে একটু মনোযোগ দাও আচ্ছা তাহলে দেখো এইখানে যেটা হচ্ছে ভাইয়া দেখে বুঝতে পারছো আমাদের এই গ্রাফটা একটা সাইনের গ্রাফ হবে তাহলে সাইনের গ্রাফ যখন হবে তখন দেখো এটা সাইন কার্ভ হবে একটা এরকম সাইন কার্ভ হবে সাইন কার্ভ কেন এরকম এটা কিন্তু ম্যাথের পড়াশোনা তুমি হচ্ছে যদি জানতে চাও তাহলে এভাবে করেও দেখতে পারো যে ধরো সাইন থেটা লিখলাম তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর তুমি যদি থিয়েটার বিভিন্ন মান নাও আর ওয়াই অক্ষ বরাবর যদি সাইন থিয়েটার বিভিন্ন ভ্যালু নাও তাহলে তুমি দেখবা যে সাইন্স জিরো ডিগ্রির মান জিরো সাইন डिसप्लेसमेंट सरण जेटा ख्याल करो सरण जेटा से कमप्लीटली टीयर साथ
কেন টি এর সাথে পরিবর্তন হচ্ছে কারণ আমাদের এখানে এক্স এর ভ্যালু খেয়াল করো এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা ডেল্টা হচ্ছে একটা আদি কোন এটা শুরুতে যা থাকবে এটা ফিক্সড এটা সময়ের সাথে চেঞ্জ হবে না ওমেগাটা ফিক্সড এটাও টাইমের সাথে চেঞ্জ হবে না ম্যাক্সিমাম যে বিস্তার সেটাও কিন্তু মানে যে কোনো একটা দিকে ওর যে সর্বোচ্চ স্মরণ সেটাও কিন্তু সময়ের সাথে সাথে চেঞ্জ হবে না তাহলে এক্স এর ভ্যালুটা শুধুমাত্র চেঞ্জ হবে কার কারণে এই টি এর ভ্যালুটার কারণে কিন্তু এক্স এর ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে বা এই ডিসপ্লেসমেন্ট বা স্মরণ যেটা ওয়াই সে ওয়াই এর ভ্যালুটা টি এর কারণে কিন্তু পরিবর্তন হবে আচ্ছা এখন আসো আমরা একটা জিনিস তোমাদেরকে বলেছিলাম পর্যায়কালের একটা সংজ্ঞা দিয়েছিলাম একদম ক্লাসের প্রথম স্লাইডে পর্যায়কাল বলতে আমরা কি বুঝি পর্যাবৃত্ত গতির মধ্যে বলছিলাম যে যতক্ষণ সময় পর পর সে আবার আগের জায়গায় ফেরত আসে সেইটাকে কিন্তু আমরা বলতাম পর্যায়কাল তাহলে এইটার ক্ষেত্রে পর্যায়কালটা কেমন হবে মনে করো আমাদের কোন একটা কণা আছে আমাদের কোন একটা কণা এইখানে একটা কণা আছে সাপোজ এই যে একটা কণা দেখতে পাচ্ছ এই কণাটা কি করলো ধরো এই কণাটা উপরের দিকে গেল ম্যাক্সিমাম বিস্তারে উঠলো তারপর নিচের দিকে নামলো আবার নিচে নামলো এবং তারপরে উপরে উঠলো এই যে পুরা যেই তোমার কম্পনটা হলো এটাকে কিন্তু আমরা বলতেছিলাম একটা পর্যায় সম্পন্ন করা এবং এই পর্যায়টা সম্পন্ন করতে তার যে সময়টা লাগে সেটাকেই কিন্তু আমরা বলি পর্যায় কাল তুমি এটার করস্পন্ডিং যদি একটা বৃত্তাকার গতি নাও এটার করস্পন্ডিং যদি একটা বৃত্তাকার গতি নাও যে ধরো এটা হচ্ছে কি আমাদের সেই করস্পন্ডিং বৃত্তটা তাহলে এখানে কি হচ্ছে এখানে কিন্তু এই পুরাটা ঘুরে যখন আবার সে আগের জায়গায় আসবে সেটাই হবে একটা পর্যায় তাহলে পুরাটা ঘুরে আবার আগের জায়গায় সে কখন আসছে যখন এটা উপরে গেল তারপর এখানে নামলো তারপর নিচে নামলো তারপর আবার মাঝে আসলো এইটাই কিন্তু একটা পূর্ণ পর্যায়ে সে সম্পন্ন করছে আচ্ছা তাহলে এখন খেয়াল করো যে আমাদের যে টোটাল পর্যায়কাল যেটা সেইটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের কিন্তু আমরা বলতেছি সেটা হচ্ছে কি টি পর্যায়কাল যেটা সেটাকে আমরা টি দিয়ে প্রকাশ করছি পর্যায়কাল যেটা সেটাকে আমরা টি দিয়ে প্রকাশ করছি টি মানে হচ্ছে কি আমাদের পর্যায়কাল অর্থাৎ এতক্ষণ সময় পর পর ওই যে সরল ছন্দিতে স্পন্দন সম্পন্ন কণাটা সেটা পুনরায় আবার আগের গতির দশায় ফেরত আসে ঠিক আছে আগের অবস্থায় ফেরত আসে আচ্ছা তো এইখান থেকে আমরা যেটা করব যে এই টি এর যে ভ্যালুটা আছে টিটা তো একটা পর্যায়কাল আমরা এখানে একটা ওই যে মানে এটার যদি সমীকরণ আমি বের করতে চাই যে আসলে পর্যায়কাল সমান আমরা কি বলতে পারি পর্যায়কাল সমান আমরা কি বলতে পারি খেয়াল করো আমরা এখান থেকে ধরো আমি একটা এরকম বৃত্তাকার পথ নিলাম সাপোজ এটা হচ্ছে আমাদের সেই পথটা ঠিক আছে খেয়াল করো আমরা এখানে ওমেগাটা পরিচয় কি ছিল ওমেগার পরিচয় ছিল এই যে যে কৌনিক বেগটা সুসমকৌনিক বেগ যেটা সেইটাকে কিন্তু ভাই আমরা বলতাম ওমেগা তাহলে ওমেগাটা ছিল সুষম কৌনিক বেগ ভালো কথা এই যে ওমেগাতে সে যখন এরকম করে পুরাটা রাস্তা ঘুরে আসছে পুরা রাস্তাটা ঘুরে আসতে তার যতক্ষণ সময় লাগে সেটাকে আমরা বলছিলাম পর্যায়কাল তাহলে ভাই দেখো তো এইখানে আমরা যদি ওমেগার ভ্যালু বের করতে চাই আমরা কি জানি কৌনিক বেগ সমান কি লেখা যায় কৌনিক বেগ সমান আমরা লিখতে পারি কৌনিক স্মরণ ডিভাইডেড বাই টাইম তাই না তাহলে ভাই বলো তো পুরাটা রাস্তা সে যখন ঘুরে আসছে পুরাটা রাস্তা যখন সে ঘুরে আবার আগের জায়গাতে আসছে পুরাটা রাস্তা ঘুরে যখন সে আবার আগের জায়গাতে আসছে সে টোটাল কেন্দ্রে কত থেটা উৎপন্ন করলো কত থেটা উৎপন্ন করলো টু পাই রেডিয়ান পরিমাণ থেটা সে উৎপন্ন করলো টু পাই রেডিয়ান থেটা সে উৎপন্ন করলো ডিভাইডেড বাই যে সময়টা লাগে সেটাকে কিন্তু আমরা বলছিলাম পর্যায়কাল দেখো বুঝতেছ কিনা যে এই যে আমাদের কণাটা আছে সেই কণাটা পুরাটা ঘুরে যখন আবার আগের পজিশনে আসলো এটা করতে যে সময়টা লাগছে সেটাকে আমরা বলছি পর্যায়কাল তাহলে কৌনিক বেগ ওমেগা সমান আমরা কি লিখতে পারি কৌনিক স্মরণ ডিভাইডেড বাই সময় তাহলে পুরাটা রাস্তা ঘুরে আসতে তার কত অ্যাঙ্গেল ঘোরা লাগছে ভাইয়া টু পাই ঘোরা লাগছে তাহলে এই কারণে আমরা কিন্তু টু পাই লিখলাম এই উপরে টোটাল অ্যাঙ্গেল এবং এই পুরো অ্যাঙ্গেলটা ঘুরে আসতে বা তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরে আসতে তার যে সময়টা লেগেছে সেই সময়টাকে আমরা বলতেছি টি তাহলে ওমেগা সমান সমান টু পাই বাই টি এটা কিন্তু লেখা যায় তাহলে আমরা খেয়াল করো পর্যায়কালের একটা সমীকরণ পেলাম যে টি সমান সমান টু পাই ডিভাইডেড বাই ওমেগা তাহলে এটা কিন্তু আমাদের একটা পর্যায়কালকে নির্দেশ করছে তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো এবার যে আমাদের এই কণাটা ধরো যখন এখানে আসে তখন আমাদের স্পন্দন গতি 
যে কণাটা সেটা এই জায়গাতে আছে কণাটা যখন এইখানে চলে গেল তার মানে কি ততক্ষণে কণাটা এই জায়গাতে চলে গেছে কণাটা যখন এখানে চলে আসলো ততক্ষণে কণাটা এখানে আছে কণাটা যখন এখানে চলে আসলো তখন কণাটা এখানে আছে কণাটা যখন এখানে চলে আসলো তখন কণাটা আবার এখানে উঠে আসলো তাহলে খেয়াল করো এই যে আমাদের কণাটা সেটাও যেহেতু এই রকম বৃত্তাকার গতির সাথেই রিলেট করে করে আমরা সবকিছু দেখছি তাই এই কণাটা পুরোটা ঘুরে আসতে ওর যদি ক্যাপিটাল টি পরিমাণ সময় লাগে তাহলে এই কণাটাও কিন্তু ঘুরে আবার আগের জায়গাতে আসতে তার ওই ক্যাপিটাল টি পরিমাণ সময় লাগবে তাহলে আমি এটাও বলতে পারি যে দুইটা গতি যেহেতু রিলেটেড একটা সাথে আর একটা তাই এইটার যে পর্যায়কাল টি হবে সেই টি সমান সমান হবে টু পাই ডিভাইডেড বাই ওমেগা তোমার কাছে মনে হতে পারে যে ভাই এই কণাটা যখন উপরে গিয়ে আবার ফেরত আসলো এইটাই সময়টাই তো পর্যায়কাল হওয়া উচিত আবার বলছি তোমার কাছে মনে হতে পারে যে ভাই এখান থেকে যখন উপরে গেল তারপর আবার নিচে নেমে আসলো এইটাই তো ভাই একটা পূর্ণ স্পন্দন বা পূর্ণ কম্পন হওয়া উচিত কিন্তু না তুমি বুঝতেই পারছো এই পুরাটা ঘুরে যখন আবার আগের জায়গাতে আসছে ও কিন্তু তার আগের দশায় ফেরত আসলো না কিভাবে আগের দশায় ফেরত আসলো না কারণ দেখো শুরুতে ওর বেগ বেগের দিক ছিল উপরের দিকে তারপর ঘুরে যখন আবার আগের পজিশনে আসলো তখন তার বেগের দিকটা কিন্তু এখন আর উপরে না এখন সেটা নিচের দিকে তাহলে এটা কিন্তু পূর্ণ দশা সম্পন্ন হলো না পূর্ণ দশা সম্পন্ন হবে কিভাবে যদি নিচে নেমে আবার যখন উপরে উঠছে তখন কিন্তু সে আবার পূর্ণ দশাটা সম্পন্ন করলো তাহলে বা তুমি যদি বৃত্তাকার গতির সাথে রিলেট করো উপরে গিয়ে যখন নিচে নামলো তার মানে কি কণাটা এই জায়গাতে এখন আসছে তাহলে এটা তো পূর্ণ কম্পন আসলে হলো না অর্ধেক হয়েছে নিচে গিয়ে আবার উপরে আসলো তখন কিন্তু সেটা নিচে গিয়ে আবার উপরে আসলো আশা করি বুঝতে পারছো যে আমাদের এই যে পর্যায় কাল যেটা সে পর্যায় কালের সমীকরণটা আমরা কিভাবে করে বের করতে পারবো মজার একটা জিনিস কি জানো একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এইখানে আমরা যখন টাইমের ভ্যালুটা এই যে টাইম যেটা আছে সেই টাইমটা যখন আমি পর্যায়কালের সমপরিমাণ বসাবো অর্থাৎ টি ইজ ইকুয়ালস টু টু পাই বাই ওমেগা আমি বসাচ্ছি খেয়াল করে দেখো ভাইয়া ওয়াই এর ভ্যালুটা কত আসছে ওয়াই এর ভ্যালুটা আসছে এ সাইন ওমেগা ইন্টু টি মানে কত টি মানে টু পাই বাই ওমেগা টি মানে হচ্ছে টু পাই বাই ওমেগা প্লাস ডেল্টা খেয়াল করো তো এইখানে আমাদের যেই রেজাল্ট আসছে সেটা হচ্ছে ওয়াই ইজ ইকুয়ালস টু এ সাইন ওমেগা ওমেগা কাটাকাটি করলে কি থাকবে টু পাই প্লাস ডেল্টা তো আমরা সবাই জানি এটা মানে আসলে কত এটা মানে হচ্ছে এ সাইন ডেল্টা তাই না এবং এই স্মরণটা ওই কণাটার কখন থাকে যখন টি ইজ ইকুয়ালস টু জিরো খেয়াল করো যখন 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 টি সমান সমান জিরো তখন আমাদের ওই সরল সন্ধিতি স্পন্দন সম্পন্ন কণার যে ওয়াই এর সমীকরণ সেটা কি হয় এ সাইন ডেল্টা তাহলে ভাইয়া খেয়াল করে দেখো একটা মজার জিনিস যে টি ইজ ইকুয়ালস টু যখন জিরো তখন আমাদের কণার স্মরণ যা হয় কণার অবস্থান যা হয় টাইমটা এত সময় পরে যে টু পাই বাই ওমেগা এত সময় পরে আমাদের কণার স্মরণটা ঠিক একদম হুবহু আগের মতন হয় তার মানে কি তার মানে হচ্ছে যে আমাদের এই যে টাইমটা যেটা দেখতেছ এই টাইমটা হচ্ছে পূর্ণ একটা স্পন্দন সম্পন্ন করার টাইম কারণ শুরুতে ওর যেরকম ওয়াই ছিল ওয়াই এর যেরকম ভ্যালু ছিল টি ইজ ইকুয়ালস টু এত সময় পরে ওই কণাটার স্মরণ ঠিক ততটুকুই হয়ে গেল তার মানে হচ্ছে যে এই টাইমটা এমনই একটা টাইম যে টাইমটা পরে কণাটা আবার আগের পজিশনে ফেরত আসে আগের অবস্থানে ফেরত আসে ঠিক আছে ওকে তাইলে আমরা একটা কাজ করি চলো এই পেজটাকে একটু কপি করি হ্যাঁ ঠিক আছে এগুলো সবকিছু থাকলো তাহলে আমরা পর্যায়কালের বিষয়টা আশা করি বুঝতে পারছি যে কি হচ্ছে কারো কি এখানে কোনো প্রশ্ন আছে পর্যায়কাল রিলেটেড কোনো প্রশ্ন আছে তো জানাই দিও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে ওকে তাহলে আমরা এখান থেকে খেয়াল করো আমরা এবার গ্রাফ যখন আঁকতেছি তখন এই গ্রাফটা বিভিন্ন সময়ে স্মরণটা কখন সেইটা আমরা প্রকাশ করতে চাই গ্রাফের মধ্যে তো গ্রাফের মধ্যে যখন প্রকাশ করব তখন আমরা টোটাল যে পর্যায়কালের সময়টা সেটা যদি টি হয় তাহলে টি এর এক চতুর্থাংশে কণাটা কোথায় ছিল অর্ধেকে কোথায় ছিল তিন চতুর্থাংশে কণাটা কোথায় ছিল এবং পর্যায়কাল শেষ হওয়ার পরে কণাটা কোথায় আছে এই কয়েকটা ভ্যালু আমরা বের করতে চাই তাহলে আসো আমরা এখানে বুঝতেই পারছো টাইম যখন জিরো তখন ডিসপ্লেসমেন্ট ছিল জিরো টাইম যখন জিরো তখন ডিসপ্লেসমেন্ট ছিল জিরো তার মানে আমাদের ওয়াই ইজ ইকুয়ালস টু মেইন যে সমীকরণ এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা কে বলতে পারবো আমাকে এখানে ডেল্টার ভ্যালুটা কত হবে বলো তো ডেল্টার ভ্যালুটা কত হবে 
y is equals to s sin omega t plus delta डिसप्लेसमेंट कत जिरो ना जो टी जिरो हम वाई जिरो हम कौन सम्भव वाई इज इक्ल टू ए स बुझे नहीं मजार किस जिन लक्ष्य कर देखते चार्टर मध्य विभिन्न समय कणार सरण कख कथा कत है चार्ट अनुजाई बसा देखो मैंने चाची टी एर भूटा जो जिरो तक वायर भू कत बोल तो कत तुम एक रेसपन्ड करो तो कत हो ए सैन ओमेगा एक आरो आशा कर देखो चाहिए फोर वायर भू कत है फोर एर भू बस ए सैन ओमेगार जो भैलू से मैं बसा कि थैंक मान हम जीरो चले आस समीकरण 
कज ओमेगा टी प्लस डेल्टा तेल एखे यथारीति टी इज इक्ल्स टू की बसा एक बार जिरो बसा एक बार टी बोर बसा एक बार हे टी बु बसा एक बार हे थ्री टी बोर बसा और एक बार हे कैपिटल टी बसा और एखे ओमेगा समान कत लिखे दीब प्रत्येक जैगा टू पाई बैपिटल टी तर भियर विभिन्न रेजल्ट पा और से रेजल्टा कत कत आसो तुम समीकरण के मध्य बसाई क्योंकि बेर फिलते पर देखा जो टाइम जो जिरो हे तक एखे आसते से ओमेगा ए तरह टी बोर जो आसते से जिरो समीकरण बसानिमिलार रेजल्टिमिलार रेजल्टे आसो जो एर समीकरण गुलर करते चाहिए एक ही रकम है ए समान समान की बेर कर माइनस ओमेगा स्कोर ए स ओमेगा टी प्लस डेल्टा एखे भैया टीएर जो भैलू से जिरो बसा एक बार टी बोर बसा एक बार टी बु बसा एक बार थ्री टी बोर बसा और तरह टी बसा और ओमेगार भैलू प्रत्येक जैगाते रखब टू पाई बैपिटाल टी तो देखो एकदम शुरूते और जो तरण थे से तरण हे जिरो टी बोरे और तरण है माइनस ओमेगा स्कोर ए ख्याल करो पर्याकाले क्या एक पूर्ण पर्या सम्पन्न कर ख्याल कर देखो तरह जे सरण बेग तरण सरण बेग तरण तीन टाइम एक क्या छाड़ा पॉइंट कर्ज तरण सरण बेग तीन ट राशि एक ही रकम हा जमन एखे ए माइनस ओमेगा स्कोर ए पर जिरो तरह माइनस ओमेगा ख्याल करो दुटार बेग तरण सेम शुरूते दशा जेटा दशा मान कि सरण बेग तरण शुरूते सरण बेग तरण थे ठीक ओ टी समय पर गए सरण बेग तरण एक ही रकम थे ठीक है ये पर्यायकाल माहत्वर की ओके फिर बुझते रिलेट कर मुश्किल जमन देखो सुंदर रिलेट कर फिलते भाई टी बोर जो टाइम टी बोर टाइम कार अवस्थान कत मान जिसगुला बुजते ग्राफ गाइन बराबर सब चाहते 
আমরা কি দেখছি ভি সমান আমরা দেখলাম একটু আগে যে ওমেগা এ কজ ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা আচ্ছা একটা জিনিস বলে রাখি ভাইয়া এখানে কিন্তু আমরা প্লাস ডেল্টা দিয়ে প্লাস আমাদের এখানে ডেল্টার ভ্যালু গুলা কত করে ডেল্টার ভ্যালু কিন্তু জিরো এখানে ডেল্টার ভ্যালু গুলা কিন্তু ভাইয়া জিরো ডেল্টার যে ভ্যালু সেটা জিরো যদি ডেল্টা থাকতো তখন আমাদের গ্রাফটা কেমন হইতো গ্রাফটা হতো হয়তো বা এইরকম টাইপের ঠিক আছে এইরকম টাইপের গ্রাফ হতো আর কি যদি ডেল্টা থাকতো ওকে আমরা এখানে ডেল্টা জিরো ধরে নিছি বলে তোমার হচ্ছে এরকম টাইপের আসছে আর কি ঠিক আছে তাইলে দেখো আমরা এখান থেকে যেটা দেখতে পারি যে সাইন স্কোয়ার এ প্লাস কজ স্কোয়ার এ এইটা সমান সমান তো জানতাম ওয়ান হয় তাহলে কজ এ সমান আমরা কি লিখতে পারি কজ এ সমান আমরা লিখতে পারি যে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার এ আচ্ছা তাহলে এখান থেকেও আমরা সিমিলারলি যেটা লিখতে পারি ওমেগা রুট ওভার ওয়ান মাইনাস বা হচ্ছে ওমেগা এ আচ্ছা এটার প্রমাণ তো দেখাইছিলাম না আগের ক্লাসে আমরা ভি সমান সমান এইরকম একটা গ্রাফ কিন্তু বা এইরকম একটা সম্পর্ক কিন্তু আমরা পেয়েছিলাম এইরকম একটা সম্পর্ক আমরা পেয়েছিলাম তো তাহলে দেখো যে এই সমীকরণটাকে আমরা যদি একটু এদিক ওদিক করি তাহলে যেটা দেখা যাবে মানে দুই পাশে যদি আমি স্কোয়ার করে ফেলি ভি স্কোয়ার সমান সমান আসছে ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আমরা যখন গ্রাফ আঁকতে চাইবো গ্রাফটা কেমন চাইবো আঁকতে গ্রাফটা চাইবো হচ্ছে যে আহ ধরো এই দিক বরাবর থাকবে আমাদের আহ ওয়াই আর এই দিক বরাবর থাকবে হচ্ছে গিয়ে ভি আচ্ছা তো এখানে তোমরা যেহেতু এখনো মনে হয় কনিক্স পড়ো নাই তাই এটা একটু বুঝতে কষ্ট হতে পারে তবু আমি একটা শেপে আগে নিয়ে যাই এটাকে হ্যাঁ যে ভি স্কোয়ার প্লাস ওমেগা স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার সমান সমান ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার এটাকে পুরাটাকে যদি আমি ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার দিয়ে ভাগ দেই তাহলে যেটা থাকছে ভি স্কোয়ার বাই ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার যারা এখনো উপবৃত্তটা পড়ো নাই তোমরা আপাতত এই জিনিসটা একটু দেখে রাখো যে গ্রাফটা কেমন হয় যে আমরা দেখো এইখানে আছে আমাদের ওয়াই অক্ষ বরাবর একটা রাশি এখানে আছে আমাদের এক্স অক্ষ বরাবর একটা রাশি খেয়াল করে যে এক্স অক্ষ বরাবর আছে ওয়াই এখানে ওয়াই আছে এখানে ওয়াই অক্ষ বরাবর একটা রাশি ভি এখানে একটা রাশি ভি আছে তো এইটার নিচে যেটা থাকবে আর এইটার নিচে যেটা থাকবে এইটা যদি ডান পাশে ওয়ান হয় তখন তখন আমাদের একটা যে শেপটা আমরা পাবো সেই শেপটা আমরা বলি হচ্ছে কি উপবৃত্ত উপবৃত্ত সেই শেপটাকে আমরা বলি হচ্ছে কি উপবৃত্ত তো আমরা এমন একটা গ্রাফ পাবো যে গ্রাফের প্যাটার্নটা আসলে এরকম টাইপের হবে দেখো খেয়াল করে যে এখানে ভি স্কোয়ারের নিচে যে আমি ওমেগা স্কোয়ার এই স্কোয়ার বসাইছি এখানে এই যে ওমেগা এ যেটা সেইটাকে সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু সেটা হচ্ছে কি আমাদের ভি বরাবর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অর্থাৎ এই যে ভ্যালুটা এই যে ভ্যালুটা সেইটার ভ্যালুটা হচ্ছে গিয়ে ওমেগা এ এবং নিচের দিকে স্বাভাবিক যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে মাইনাস ওমেগা এ ওকে আর ওয়াই এর নিচে যে এই স্কোয়ার আছে ওয়াই স্কোয়ারের নিচে এই স্কোয়ার আছে স্কোয়ার বাদ দিলে ওয়াই এর নিচে যে টার্মটা আছে এটা হচ্ছে ওয়াই এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অর্থাৎ এইটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের প্লাস এ 
আর এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের মাইনাস এ মাইনাস এ তাই গ্রাফটা এরকম একটা উপবৃত্তাকার সেই হয় যে আমাদের দেখো ওয়াই এর ভ্যালুটা যখন তোমার হচ্ছে আস্তে আস্তে সাম্যাবস্থান তো এটা এটা হচ্ছে সাম্যাবস্থান সাম্যাবস্থান থেকে যখন বিস্তারের দিকে যাওয়া হচ্ছে আমরা একটা স্পন্দন সম্পন্ন কণার একটা ছবি এঁকে ফেলি এখানে যে মনে করো এইটা হচ্ছে কি আমাদের সেই সাম্যাবস্থানটা এইখান থেকে যখন আমরা উপরের দিকে যাচ্ছি তার মানে বিস্তার বাড়তেছে তখন আস্তে আস্তে বেগটা কি হয়ে যাচ্ছে এই চারটা খেয়াল করো এই যে যত বেশি ডান দিকে যাচ্ছি তত বিস্তার বাড়ছে মানে আমাদের স্মরণটা বাড়ছে ম্যাক্সিমাম বিস্তারে আস্তে আস্তে বেগটা কিন্তু সাই করে কমে যাচ্ছে তারপরে আবার এই যে একদম সর্বোচ্চ বিস্তারে বেগটা হয়ে গেল শূন্য সর্বোচ্চ বিস্তারে বেগটা হয়ে গেছে দেখো ওয়ার ভ্যালুটা শূন্য হয়ে গেছে এরপরে কি হবে এরপরে এ থেকে সেটা ওয়ার ভ্যালুটা আবার আস্তে আস্তে জিরোর দিকে আসতে থাকবে এবং বেগটা কিন্তু তখন দেখো ওয়াই অক্ষ বরাবর নিচের দিকে বা ভি অক্ষ বরাবর নিচের দিকে বা মানে মাইনাস এর দিকে বেগটা হবে তাহলে বেগ এতক্ষণ ছিল পজিটিভ এরপরে কি হবে এই বেগটা নিচে নামতে 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 এই যখন স্মরণ শূন্য হয়ে যাবে তখন বেগটা হয়ে যাবে ম্যাক্সিমাম এই দেখো এখানে কিন্তু আমাদের এই যে এইটা হচ্ছে এই পজিশনটা মানে কি এই পজিশনটা মানে এক্স এর ভ্যালু মাইনাস ওমেগা এ আর ওয়াই এর ভ্যালু কত জিরো মানে ওয়াই মানে হচ্ছে ডান দিক বরাবর যে স্মরণটা স্মরণের ভ্যালু কিন্তু এই পয়েন্টে স্মরণ কত এই পয়েন্টে স্মরণ হচ্ছে জিরো আর এই পয়েন্টে আমাদের যে বেগটা সেই বেগটা হচ্ছে কি মাইনাস ওমেগা এ যারা গ্রাফ একটু মোটামুটি বুঝো তারা আশা করি গ্রাফটা দেখে বুঝতে পারতেছো আচ্ছা এরপরে কি হলো এরপরে আবার হলো গিয়ে আমাদের এই যে এইখান থেকে যখন এটা আবার নিচের দিকে যাচ্ছে তখন বিস্তার হয়ে গেল মাইনাস এ এবং বেগ হয়ে গেল শূন্য তারপর আবার যখন উপরের দিকে যাচ্ছে তখন আমাদের বিস্তার আস্তে আস্তে যখন শূন্য হয়ে যাবে তখন বেগটা হয়ে যাবে উপরের দিকে ওমেগা এ তুমি খেয়াল করো এই জিনিসটাই কিন্তু আমরা আগের স্লাইডেও পাইছিলাম আগের স্লাইডেও পাইছিলাম যে আমাদের বিভিন্ন সময়ে খেয়াল করো যে গ্রাফটা যেভাবে করে চেঞ্জ হচ্ছে যে টাইম একটা নির্দিষ্ট সময় পরে এখানে ডিসপ্লেসমেন্ট যখন ম্যাক্সিমাম তখন আমাদের ভ্যালোসিটি হয়ে যাচ্ছে জিরো তারপরে ডিসপ্লেসমেন্ট যখন আবার জিরোতে আসলো তখন ভ্যালোসিটি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট যখন আবার হচ্ছে তোমার একটা বিস্তার ম্যাক্সিমাম গেছে তখন আমাদের ওই মুহূর্তে বেগ হচ্ছে জিরো আবার যখন ডিসপ্লেসমেন্ট আবার জিরো হয়ে গেল তখন বেগ হয়ে গেছে ম্যাক্সিমাম কি চমৎকার দেখো দুইটার সাথে রিলেশনটা যে আমি আবার বলতেছি কথাটা খেয়াল করো হ্যাঁ দেখো যে আমাদের এখানে যখন ডিসপ্লেসমেন্ট বা স্মরণ স্মরণ মানে জিরো মানে ডিসপ্লেসমেন্ট মানে স্মরণ স্মরণ যখন জিরো মানে মধ্যবিন্দুতে আছে সাম্যাবস্থান সম্পূর্ণ কণাটা তখন বেগটা খেয়াল করো ম্যাক্সিমাম যখন ডিসপ্লেসমেন্টটা সর্বোচ্চ মানে বিস্তারে চলে গেছে তখন আমাদের বেগটা কিন্তু তখন জিরো হয়ে গেছে খেয়াল করো টি বাই ফোর সময়ে ডিসপ্লেসমেন্ট ম্যাক্সিমাম তার মানে এটা বিস্তারে আছে বিস্তারে বেগ কত হয়ে যায় শূন্য হয়ে যায় এটাই দেখো দেখাচ্ছে তারপরে আসো যখন এই কণাটা সময়ের সাথে সাথে যেতে যেতে আস্তে আস্তে যখন এটা আবার সাম্যাবস্থায় আসলো সাম্যাবস্থায় তো বেগ সর্বোচ্চ থাকে এই দেখো বেগটা সর্বোচ্চ আছে বেগটা যেকোনো একটা দিকে সর্বোচ্চ আছে তারপরে আবার তোমার হচ্ছে যখন এই তোমার স্মরণটা আস্তে আস্তে আবার এটা হচ্ছে তোমার ইয়াতে গেল আমি একটা কাজ করি প্রত্যেকটা কেসে একটু জিনিসটা দেখাই দাঁড়াও এই রকম অবস্থা যখন একটা কাজ করি দাঁড়াও এইভাবে করে দাগ দিয়ে কোনাগুলোর পজিশনটা আমি একটু ডিসপ্লেসমেন্টে এভাবে করে বোঝানোর চেষ্টা করি দাঁড়াও তাহলে একটু ফিলটা পাবা প্রথমবার দেখানো হচ্ছে তো এই কারণে জিনিসগুলা একটু ঝামেলা লাগতেই পারে কিন্তু বিষয়গুলো একবার যদি মাথায় ভাইয়া বুঝাই ফেলতে পারো তাহলে এর মতো শান্তির জিনিস আর নাই দেখো ডিসপ্লেসমেন্ট জিরো মানে কোথায় এই রকম পয়েন্টে যখন কণাটা আছে আচ্ছা এরপরে কণাটা কি করবে উপরে যাবে তো এর পরের মুহূর্তটা আমরা হচ্ছে এই সাইডে আঁকবো আর কি কণাটা কিন্তু একই জায়গায় দাঁড়ায় উপর নিচে আপ ডাউন করতেছে কিন্তু পরের মুহূর্ত গুলো আমরা হচ্ছে এই রকম পজিশন গুলাতে আঁকবো আচ্ছা তাহলে দেখো টি বাই ফোর যখন টাইম তখন কণাটা ম্যাক্সিমাম বিস্তারে আছে তার মানে কণাটা এই রকম একটা পজিশনে আছে ভালো কথা তারপরে কণাটা হচ্ছে যখন টি বাই টু তখন সেটা আবার কোথায় চলে গেছে ডিসপ্লেসমেন্ট শূন্যতে হয়ে গেছে তাহলে এই যে ডিসপ্লেসমেন্ট শূন্য এরপরে যখন টাইম থ্রি টি বাই ফোর তখন এটা একদম নিচে চলে গেছে মানে নিচের বিস্তার মাইনাস এতে চলে গেছে এবং তারপরে যখন টাইমটা টি তখন সেটা হচ্ছে আবার কোথায় চলে আসছে টাইম টি তে সেটা হচ্ছে আবার সাম্যাবস্থায় চলে আসছে তো খেয়াল করো যখন কণাটা এই রকম পজিশনে ছিল মাঝামাঝি ছিল তখন তার বেগটা কিন্তু ছিল ম্যাক্সিমাম এই যে এখানে বেগটা থাকবে ম্যাক্সিমাম এরপরে সে যখন বিস্তারে চলে গেছে যে এখানে যখন বিস্তারে চলে গেছে এই মুহূর্তে তখন খেয়াল করো বেগটা কিন্তু জিরো এই যে তার মানে এই জায়গা যখন যাবে বেগটা হয়ে যাবে জিরো তারপরে দেখো যখন কণাটা আবার সাম্যাবস্থায় আসবে তখন বেগ থাকবে ম্যাক্সিমাম খেয়াল করো এই যে যখ
এবং তারপরে যখন এটা আবার একটা বিস্তারে যাবে বেগ হয়ে যাবে শূন্য এই যে বেগ হয়ে যাবে শূন্য এবং তারপরে আবার যখন এটা মাঝে মাঝে থাকবে কোনাটা তখন বেগ হয়ে যাবে ম্যাক্সিমাম ঠিক আছে মানে সাম্যাবস্থায় থাকলে বেগটা থাকবে ম্যাক্সিমাম আর হচ্ছে যখন কর্নারে চলে যাবে বা বিস্তারের মধ্যে চলে যাবে তখন হচ্ছে সেখানে বেগটা হয়ে যাবে জিরো তো এটাই হচ্ছে গ্রাফ থেকে আমরা দেখতেছি প্লাস এই জিনিসটাই কিন্তু আমরা এই যে এখানেও প্রমাণ করে আসলাম এই গ্রাফ থেকেও আমরা দেখছি এই যে আমরা যখন ওয়াই এর সাথে ভি এর একটা রিলেশন দেখাইছি তখনও কিন্তু আমরা ঠিক সিমিলার একটা কাহিনী এই গ্রাফ থেকে দেখতে পাচ্ছি খেয়াল করো যখন আমাদের বিস্তার হচ্ছে প্লাস এ তখন আমাদের বেগটা কি হয়ে গেল জিরো হয়ে গেছিল না যখন এই কণাটা একদম এই জায়গাতে ছিল বেগটা হয়ে গেছিল জিরো আচ্ছা বলো তো তাহলে এখানে বেগটা হয়ে গেছে জিরো যখন কণাটা সাম্যাবস্থানে থাকে তখন তার বেগ কি সবচেয়ে বেশি থাকে দেখো এইখানে যখন আসে কণাটা কণাটা যখন এই যে ওয়াই ইজ ইকলস টু জিরো তে আছে তখন আমাদের বেগটা কিন্তু দেখো ম্যাক্সিমাম ওমেগা এ এই যে এটা তো জিরো জিরো পজিশন তাহলে এই পয়েন্টটা কি এই পয়েন্টটা হচ্ছে এক্স এর ওয়াই ওয়াই এর ভ্যালুটা হচ্ছে জিরো বা স্মরণের ভ্যালুটা হচ্ছে জিরো আর এই তোমার বেগটা হচ্ছে গিয়ে ওমেগা এ তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমরা এই জায়গাতে ওয়াই যখন জিরো তখন আমাদের বেগ যেটা সেটা ওমেগা এ অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম বেগ আছে এরপর যখন বিস্তারটা প্লাস এ হয়ে গেল তখন আমাদের বেগটা কত হয়ে গেল এই পয়েন্টের বেগটা কত জিরো তাহলে এই যে দেখো বিস্তারটা যখন প্লাস এ হয়ে গেল তখন এখানে আমাদের বেগ যেটা সেটা হয়ে যাচ্ছে কত সেটা হয়ে যাচ্ছে জিরো তারপরে আবার এটা কোথায় নামবে এই জায়গাতে নামবে তাহলে যখন এটা আবার ওয়াই এর ভ্যালু জিরো হয়ে যাবে সাম্যাবস্থায় যখন এটা আসবে তখন বেগ হবে ম্যাক্সিমাম খেয়াল করো এই গ্রাফ আমাদের সেটাই বলছে যে ভাই দেখো এই পয়েন্টে আমাদের আমাদের স্মরণ কত স্মরণ জিরো এই পয়েন্টটাতে আমাদের স্মরণ কত স্মরণ জিরো এবং বেগ যেটা সেটা মাইনাস ওমেগা এ এই যে বেগ যেটা সেটা নিচের দিকে এখন নাম ছিল এই জন্য এটা মাইনাস ওমেগা এ এরপরে কি হচ্ছে দেখো এরপরে সেটা স্মরণ আস্তে আস্তে বাড়বে এই যে এটা যখন নিচের দিকে নামবে নিচের দিকে যখন নামবে স্মরণ আস্তে আস্তে বাড়তেছে 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 এবং স্মরণ যত বাড়বে তত কিন্তু আমাদের বেগটা যেটা সেই বেগটা হয়ে যাচ্ছে জিরো এই যে একটা বিস্তারে গেলে বেগ হয়ে যাচ্ছে জিরো এবং তারপরে এইভাবে করে চলতে থাকবে হ্যাঁ তানভীর বলো ভাইয়া র্যান্ডম একটা পয়েন্ট নিয়ে একটু ডাক্তার না দেন হ্যাঁ দেখো র্যান্ডম একটা পয়েন্ট নেই আমরা মনে করো র্যান্ডম যে কোনো একটা পয়েন্ট নিলাম ধরো এই যে এই রকম একটা পয়েন্ট নিলাম তাহলে এই রকম একটা পয়েন্টে আমাদের এইটুকু যে ভ্যালুটা আমাদের ভাইয়া এইটুকু যে ভ্যালুটা এই ভ্যালুটা কি বলতো এটা কি নির্দেশ করে আমাকে একজন বলো এই এই দাগটা কি নির্দেশ করে বেগ নির্দেশ করে বেগ নির্দেশ করে আর এইটুকু দূরত্ব কি নির্দেশ করে ভাইয়া সরণ সরণ এই তো তো গ্রাফ যারা বুঝতেছো যে ভাইয়া এক্স ওয়াই কোয়ার্ডিনেট দিয়ে গ্রাফ যারা বুঝবা তাদের জন্য আসলে জিনিসগুলো খুবই সিম্পল লাগবে তানভীর বুঝতে পারছো এবার হ্যাঁ জি ভাইয়া আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা হচ্ছে এটা দিয়ে উপবৃত্তটা বুঝলাম উপবৃত্তাকার কেন হয় সেটা আশা করি বুঝতে পারছো আর হচ্ছে গিয়ে আমাদের এখানে তোমার যে কোনো একটা পয়েন্টের জন্য আমাদের এখানে দিকটা সহ কিন্তু এই গ্রাফের মধ্যে চলে আসতেছে গ্রাফের মধ্যে দিকটা সহ চলে আসতেছে এটাই হচ্ছে তোমার হলো সবচেয়ে মজার বিষয়টা যে আমরা যত বেশি নিচের দিকে যাচ্ছি তখন খেয়াল করো এই নিচের দিকে যাওয়া মানে বেগটা ঋণাত্মক হওয়া আবার বাম দিকে যাওয়া মানে আমাদের বিস্তারটা ঋণাত্মক হওয়া বা স্মরণটা ঋণাত্মক হওয়া ঠিক আছে তো আমি যদি উপরের দাগ গুলাকে ধরো উপরের দিকটাকে আমি যদি পজিটিভ বলি উপরের দিকটাকে আমি যদি বলি পজিটিভ যে উপরের বেগ থাকলে বেগ পজিটিভ আর যদি উপরে তোমার হচ্ছে স্মরণ থাকে স্মরণটাও পজিটিভ তাহলে খেয়াল করো যখন এটা উপরের দিকে যাচ্ছে ওই মুহূর্তে কিন্তু স্মরণ পজিটিভ বেগ পজিটিভ এই মুহূর্ত পর্যন্ত খেয়াল করো গ্রাফের ডান পাশের যে অঞ্চলগুলা এই যে ডান পাশের যে অঞ্চলগুলা এখানে কিন্তু বেগ পজিটিভ ভ্যালু এবং স্মরণটাও হচ্ছে পজিটিভ ভ্যালু যখন নিচের দিকে নামছে তখন স্মরণগুলা কিন্তু পজিটিভ কিন্তু নিচের দিকে নামছে বেগটা নেগেটিভ খেয়াল করো যখন নিচের দিকে নামছে দেখো ডান দিকে যেহেতু আছে রাশিগুলা স্মরণগুলা কিন্তু তখন পজিটিভ স্মরণগুলা পজিটিভ কিন্তু বেগটা কি বেগটা হচ্ছে নিচের দিক বরাবর মানে মাইনাস একটা বেগ থাকবে আচ্ছা এরপরে দেখো যখন এটা নিচের দিকে নামলো বেগ নেগেটিভ স্মরণ পজিটিভ যখন নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে তখন স্মরণ নেগেটিভ নিচের দিকে বেগ নেগেটিভ নিচের দিকে এ দেখো স্মরণ নেগেটিভ বেগ বেগ নেগেটিভ এই থার্ড কোয়ার্ডেন্টে এবং তারপরে যখন আমরা আবার উপরে উঠতেছি তখন উপরের দিকে যাওয়ার কারণে বেগটা পজিটিভ কিন্তু স্মরণটা নেগেটিভ এই দেখো এটা হচ্ছে সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্টে আছে কি সুন্দর মানে একদম পারফেক্টলি পুট ওকে তাইলে আমরা এই বেগ এবং স্মরণের সম্পর্ক বুঝলাম এবার আসো তরণ এবং স্মরণের সম্পর্কটা আমরা দেখি খেয়াল করো আমাদের এখানে যে ইয়াটা ছিল আমরা তরণ সমান যেটা টাইমের সাপেক্ষে যে ভ্যালুটা পাইছিলাম
y অক্ষ বরাবর এবং এই শরণটাকে আমরা বসাবো মনে করো x অক্ষ বরাবর তাহলে খেয়াল করো আমাদের যে গ্রাফটা হবে সেই গ্রাফটা হবে হচ্ছে গিয়ে y ইকুয়ালস টু এখানে একটা মাইনাস আছে তাই মাইনাস আর ওমেগা স্কয়ার মানে m তার মানে গ্রাফটা হবে একটা মূল বিন্দুগামী সরল রেখা যে এটা ঢালটা হচ্ছে গিয়ে নেগেটিভ তাহলে গ্রাফটা আমরা যদি ড্র করি তাহলে গ্রাফটা কেমন হচ্ছে গ্রাফটা কেমন হচ্ছে গ্রাফটা হবে খুব চমৎকার যে এখানে আমাদের এই দিক বরাবর থাকবে হচ্ছে গিয়ে তরণ আর এই দিক বরাবর থাকবে হচ্ছে গিয়ে সরণ তাহলে গ্রাফটা হবে মূল বিন্দুগামী একটা সরল রেখা গ্রাফটা হবে মূল বিন্দুগামী একটা সরল রেখা এই যে এই রকম একটা সরল রেখা আমরা পাবো তাহলে ভাইয়া দেখো এখানে যে আমাদের যে ভ্যালু গুলা থাকতেছে সেই ভ্যালু গুলা কি কি থাকতেছে আসলে সেই ভ্যালু গুলা কি কি থাকতেছে আমি একটু এখানে কয়েকটা দাগ টাক দিয়ে নেই দাগ টাক দিয়ে নেই হ্যাঁ এরপরে আর একটা চমৎকার গ্রাফ আছে সেটা তোমাদেরকে দেখাবো খেয়াল করো একটা জিনিস এই গ্রাফের মধ্যে এ যেটা সেটা তো আমাদের তরণ নির্দেশ করছে তো তরণের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত হবে আচ্ছা তার আগে ওয়াইটা যেহেতু বিস্তার এই দিকে আমি দিলাম এটা হচ্ছে আমাদের প্লাস এ এই যে এই এই পয়েন্টটাকে আমি বলতেছি প্লাস এ আর এই পয়েন্টটাকে আমি বলতেছি মাইনাস এ এই যে পয়েন্টটা আছে এটাকে বলতেছি মাইনাস এ তো বলতো যখন প্লাস এ থাকবে সমীকরণের মধ্যে বসাও তো এ ইজ ইকুয়াল টু ছিল মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার ওয়াই তাইলে এর ভ্যালুটা মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার ওয়াই এর ভ্যালু যখন প্লাস এ বসাবো তখন আমাদের তরণটা কত থাকবে মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এ তাহলে এই যে পয়েন্টটা আছে এই পয়েন্টে কিন্তু যখন বিস্তার প্লাস এ তখন আমাদের তরণ যেটা সেটা হচ্ছে মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এ আচ্ছা এবং এই পয়েন্টের কথায় আসো যে এ ইজ ইকুয়ালস টু তো ভাই মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার ওয়াই ছিল ওয়াই এর ভ্যালু যখন মাইনাস এ হবে তখন আমাদের এটা কত হবে মাইনাস এ হবে তখন আমাদের এর যে ভ্যালুটা হবে সেটা হবে প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এ তাহলে খেয়াল করো এখানে হচ্ছে মাইনাস এ যখন তখন এটা এর ভ্যালুটা কিন্তু দেখো তরণটা পজিটিভ তাহলে এখানে আমাদের তরণটা থাকতেছে হচ্ছে গিয়ে প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এ আমাদের যে তরণটা সেটা হচ্ছে জিরো আর যত বিস্তারে যাচ্ছে তরণটা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে যত বিস্তারে যাচ্ছে তরণটা বাড়ছে এটাই তো হওয়ার কথা সরল সন্দিতি স্পন্দনে এবং তাই হচ্ছে দেখো যে যখন আমাদের এই ডিসপ্লেসমেন্ট জিরো মানে সাম্যাবস্থানে যখন আসি তখন আমাদের তরণও জিরো আচ্ছা যখন আমাদের সাম্যাবস্থান থেকে আমরা বিস্তারে চলে গেলাম তখন আমাদের তরণটাও কিন্তু সমানুপাতিক ভাবে বাড়ছে কিন্তু উল্টা দিকে বাড়ছে খেয়াল করো সরল সন্দিতি স্পন্দনের সমীকরণের আমাদের মূল ইয়াটাই কি ছিল শর্তটাই কি ছিল এই প্রপোর্শনাল টু মাইনাস এক্স বা মাইনাস ওয়াই যে আমাদের ওই সরণটা যত বাড়বে তত আমাদের তরণটা সমানুপাতিক ভাবে বাড়বে কিন্তু দিকটা হবে কি বিপরীত তাহলে দেখো এই গ্রাফটা সেটাই দেখাচ্ছে যে আমরা যত বেশি টাইমের সাথে সাথে ডিসপ্লেসমেন্ট যত বাড়তেছে যখন বিস্তারে চলে গেলাম তখন আমাদের এটাও কিন্তু ম্যাক্সিমাম হয়ে গেল তরণটা কিন্তু পজিটিভ দিকে হইল না নেগেটিভ দিকে হইল তারপরে দেখো যত এরপরে আমাদের ডিসপ্লেসমেন্ট কমে কমে জিরো হয়ে যাচ্ছে আমাদের তরণটাও কমে কমে জিরো হয়ে গেল কিন্তু উল্টা দিক ভাবে কমতেছে দেখো এটা এভাবে করে নামতেছে এটা উল্টা দিক ভাবে নামতেছে তারপরে আবার যখন সরণটা এবার নেগেটিভ আমাদের তরণটা পজিটিভ হলো কিন্তু সমানুপাতিক ভাবে বাড়লো তারপর আবার সমানুপাতিক অনুভব করে তো সেটার কারণে কি মূলত এটা মন্দন হয় হ্যাঁ তখন মন্দন হচ্ছে না তা না হলে কি ভাইয়া বিস্তারে গিয়ে থামবে কখনো মানে যখন মূলত এটা তো একটা মন্দন তাই না এটা এটা হচ্ছে মন্দন কোন সময়ের জন্য দেখো তো এটা হচ্ছে মন্দনটা আমরা কোন সময়ের জন্য বলতে পারি যখন মনে করো যে এটা যখন উপরের দিকে যাচ্ছে মানে মন্দন আমরা কখন বলি যদি বেগের উল্টা দিকে তরণ থাকে তখন আমরা মন্দন বলি আর যদি বেগের দিকে তরণ থাকে তাহলে তো আমরা এটাকে তোমার হচ্ছে তরণ বলতেছি তাহলে যখন উপরের দিকে যাচ্ছে বেগ উপরের দিকে কিন্তু তরণটা নিচের দিকে এই কারণে সেটা মন্দন হিসেবে কাজ করছে যার ফলে এতে গিয়ে আমাদের বস্তুটাই থেমে গেল বেগটাই জিরো হয়ে গেল এরপর যখন নিচের দিকে নামা শুরু করলো তখন ভাইয়া বেগটা কি হচ্ছে বেগের দিকেই তো তরণটা বাড়তেছে বা তরণ সবসময় কোন দিকে ছিল ওই সরল সন্দিতি স্পন্দনের কথা মনে করে দেখো সবসময় কিন্তু তরণের দিক হবে কোন দিক বরাবর সাম্য অবস্থানের দিকে সাম্য অবস্থানের দিকে তাহলে যখন এই কণাটা উপরের দিকে যাচ্ছিল তখন কিন্তু বেগটা স্বাভাবিক ভাবে কমে যাবে কারণ একটা তরণ নিচের দিকে কাজ করতেছে বেগে একটা বেগের একটা মন্দন থাকবে এরপরে যখন নিচের দিকে নামতেছে তখন বেগের দিক তরণের দিক একই দিকে 
তাহলে এইখানে কিন্তু বেগটা আবার বাড়তেছে তাই এটা কি তুমি আবার তরণও বলতে পারো সেই ক্ষেত্রে এখানে তরণ মন্দন নিয়ে এত ঝামেলা করো না মানে বিষয়টা হচ্ছে তরণের দিকটা সব সময় একই দিকে থাকবে সেটা হলো সাম্যাবস্থানের দিকে যখন নিচে চলে যাবে তখনও সেটা তরণের দিক কোন দিকে হবে সাম্যাবস্থানের দিকে ঠিক আছে তাহলে যখন এই সাম্যাবস্থান অতিক্রম করে ফেলবে তখন সে কিন্তু আবার সাম্যের দিকে একটা তরণ অনুভব করবে এবং তারপরে আবার এভাবে করে যেতে থাকবে বুঝতে পারছো বুঝছো তানভীর জি ভাইয়া আচ্ছা এইবার আসো আমরা এই যে গ্রাফটা আছে এটা তিনটা গ্রাফ একসাথে তিনটা না দুইটা গ্রাফ একসাথে খেয়াল করো এখানে যেটা বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হলো যে সরণ যখন জিরো তখন খেয়াল করো আমাদের বেগটা হচ্ছে গিয়ে প্লাস ওমেগা এ এবং আমাদের তরণ যেটা সেই তরণটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের জিরো এই দেখো যখন আমাদের স্মরণটা হচ্ছে জিরো তখন এই যে গ্রাফটা দিয়ে আমরা তরণ বুঝতেছিলাম তরণটা হচ্ছে তখন জিরো এরপরে যখন স্মরণ আস্তে আস্তে বাড়তেছে স্মরণ আস্তে আস্তে বাড়তেছে তখন আমাদের বেগটাও আস্তে 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 কমতেছে সাম্যাবস্থান থেকে যে যেহেতু বিস্তারের দিকে যাচ্ছে বেগটা আস্তে আস্তে কমতে 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 এটা কিন্তু জিরো হয়ে গেছে এবং তরণটাও তখন কি হয়েছে দেখো তরণটাও আমাদের ম্যাক্সিমাম মানে তোমার এটা হচ্ছে তোমার নেগেটিভ হয়ে গেছে তো এই গ্রাফটা কিছুই না দুইটা গ্রাফ যে এর আগে আঁকছি সেইটারই আসলে ওভারল্যাপ করে দিয়ে এখানে আঁকা না মানে তোমার আঁকা হয়েছে তো এটার মজার যে পার্টটা সেটা হচ্ছে যে তুমি যদি এখানে একসক্ষ বরাবর যেহেতু সবকিছু তুমি এখানে যে কোনো মুহূর্তে বেগ এবং তোমার তরণ কত সেটা বের করার জন্য জাস্ট এক সক্ষ বরাবর একটা লম্ব টানবা তাহলে ভাইয়া এখানে আমাদের বেগ কোথায় কত এখানে হচ্ছে বেগ হলো গিয়ে এত এবং তরণ যেটা সে তরণটা হচ্ছে গিয়ে এই যে এত তরণটা হচ্ছে কি এত ঠিক আছে তো যা হোক এটা হচ্ছে তোমার ওই দুইটা চার্টকে একসাথে নেওয়া এখান থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে না পরীক্ষায় প্রশ্ন যদি আসে তাহলে এই যে দুইটা গ্রাফ দেখালাম এখান থেকে আসবে এটা তো জাস্ট দুইটা একসাথে কম্বাইন করে দেওয়া আর কি ওকে তাহলে আমরা এটা বুঝলাম এইবার দেখো একটা নতুন পার্ট এটাই আমাদের আজকের ক্লাসের লাস্ট টপিক থাকবে আগামী কালকে থেকে আমরা গাণিতিক প্রবলেম কিছু সলভ করব। দেখো সরল সন্ধিতে স্পন্দন গতি সম্পন্ন কণার বেগ এবং তরণের সম্পর্ক আমরা এতক্ষণ কার কার সম্পর্ক দেখছি আমরা সম্পর্ক দেখছি স্মরণের সাথে সময়ের স্মরণ বা এই যে ওয়াই এর সাথে সময়ের ওয়াই এর সাথে আমরা হচ্ছে গিয়ে সময়ের একটা সম্পর্ক দেখছি আমরা বেগের সাথে সময়ের একটা সম্পর্ক দেখছি তরণের সাথে সময়ের একটা সম্পর্ক দেখছি আমরা বেগের সাথে স্মরণের একটা সম্পর্ক দেখছি তরণের সাথে স্মরণের একটা সম্পর্ক দেখছি এইবার আমরা চাচ্ছি বেগের সাথে তরণের একটা সম্পর্ক দেখাতে যে ভাইয়া যে কোনো মুহূর্তে কেউ যদি আমাকে তরণ বলে দেয় তাহলে ওই মুহূর্তের বেগ কত সেটা যদি আমি যাতে আমি বের করতে পারি তো এটা একটু ম্যাথমেটিক্যাল আমরা হচ্ছে চলো একটু সমীকরণ গুলা সবগুলা যা যা জানি সেগুলো একটু লিখে ফেলি আমরা কি জানতাম ভি ইজ ইকুয়ালস টু ওমেগা ইন্টু রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার আচ্ছা তাহলে ভি স্কোয়ার সমান সমান কি লেখা যায় ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আচ্ছা এখন দেখো আবার তরণ সমান আমরা তরণ সমান কি জানতাম মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার ওয়াই তাহলে আমরা যদি এখানে ওয়াইটাকে রিপ্লেস করে দেই কারণ এখানে এই সমীকরণটা কার কার সমীকরণ ওয়াই বনাম ভি এর সমীকরণ তো আমরা যদি এ কে নিয়ে আসতে চাই তাহলে আমাকে তো ওয়াইটা সরাই এ কে এখানে নিয়ে আসতে হবে তাহলে ওয়াই সমান কি লেখা যায় ওয়াই সমান লেখা যায় হচ্ছে এ ডিভাইডেড বাই ওমেগা স্কোয়ার এ ডিভাইডেড বাই ওমেগা স্কোয়ার তাহলে তাই যদি হয় আমরা চলো ওয়াইটাকে এখানে পুট করে দেই भलो कथा सरि 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 ओमेगा फोर क्यों कारण जो वाई स्कोर नहीं स्कोर डिवाइडेड बमेगा टू दि पावर फोर तो बसाल ठीक है समीकरण तो बुजते ही कारण जो भारिएबल गुलाम थकतो 
এই রাশিগুলো যদি সেম থাকতো দুইটা তাহলে এটা একটা বৃত্তের সমীকরণ হতো যেহেতু সেম না সেই কারণে এটা একটা উপবৃত্ত হয়ে যাচ্ছে তার মানে হলো ভি টা ডিভাইডেড বাই এটা কাট করবে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে ওমেগা এ আর এ টার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে ওমেগা স্কয়ার এ এগুলো একটু ম্যাথমেটিক্যাল যদি কনেক্সটা পড়ে থাকতো তাহলে একটু সুবিধা হতো বুঝতে কিন্তু আপাতত এভাবে করে মাথায় রাখো যে একটা একটা উপবৃত্তের সমীকরণ এবং ভি এর নিচে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ভি এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আর এ এর নিচে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে এ এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ঠিক আছে তাহলে এই কি বলে ভি বনাম এ এর যে গ্রাফটা সেটা আসলে এরকম হবে এবং এটাও তুমি কিন্তু ওই যে চার্ট থেকে দেখে বুঝতে পারো খেয়াল করো আমাদের যখন বেগটা হচ্ছে গিয়ে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে বেগটা যখন ম্যাক্সিমাম হচ্ছে তখন কিন্তু আমাদের তরণটা জিরো বেগটা যখন জিরো তখন তরণ হচ্ছে গিয়ে আমাদের ম্যাক্সিমাম কারণ এটা বিস্তারে চলে গেছে তারপরে বেগটা যখন তোমার হলো গিয়ে ম্যাক্সিমাম মানে সাম্যাবস্থায় আছে তখন তরণটা হচ্ছে আবার তোমার শূন্য কারণ এক সক্ষ বরাবর এর কোন ভ্যালু নাই এবং যখন এখানে আসলাম তখন আমাদের বেগটা জিরো এবং তরণটা হচ্ছে গিয়ে ম্যাক্সিমাম তার মানে এটা কোন জায়গা এটা সাম্যাবস্থানের জায়গাটা আমি একটু এই জায়গাগুলোকে লিখে দিই কোনটা কোন জায়গা তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এই জায়গাটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের সাম্যাবস্থান এটা হচ্ছে গিয়ে মিন পয়েন্ট যেটা বা এটা হচ্ছে আমাদের সাম্যাবস্থান এই পয়েন্টটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের সাম্যাবস্থান এই পয়েন্টটা এবং এই পয়েন্টটা যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে বিস্তার এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের বিস্তার ও না না সরি সরি উল্টা বললাম উল্টা বললাম উল্টা বললাম এখানে তো বেগ ম্যাক্সিমাম তাহলে এটা হচ্ছে গিয়ে সাম্যাবস্থান এটা হচ্ছে গিয়ে সাম্যাবস্থান ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের বিস্তারের জায়গাটা কারণ বিস্তারে তো তরণ সর্বোচ্চ হয় কারণ স্মরণের সমানুপাতিক এটা হচ্ছে গিয়ে বিস্তারের পয়েন্টটা ঠিক আছে ওকে তাহলে আশা করি এই জিনিসটা তোমরা বুঝতে পারছো যে কিভাবে করে কি হচ্ছে এবং তোমরা ওই দিকের ব্যাপারটাও নিজের একটু অ্যানালাইসিস করে দেখতে পারো ভাইয়া কিভাবে হ্যাঁ হ্যাঁ বলো ভাইয়া তারপর আবার যখন সরণটা কমে গেল আস্তে আস্তে তখন তরণটাও কমে গেল কিন্তু উল্টা দিক থেকে কমতেছে ভাইয়া ভাইয়া ওই যে আপনি যে একটু দিক বুঝাচ্ছিলেন না যে ওই যে সাম্যবস্থানের দিকে বা যে ওই ব্যাপার গুলো ভাইয়া ওইটা যদি আরেকবার একটু রিপিট আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে দেখো এইখানে তোমার হচ্ছে এটা একদম প্রথম ধাক্কাতেই এত কিছু বুঝাই ফেলাটা একটু মুশকিল এ কারণে ধরতে একটু কষ্ট হতে পারে কিন্তু এই পুরা ক্লাসটা যদি একটু ঠান্ডা মাথায় দেখো প্রত্যেকটা গ্রাফ নিজে নিজে বের করার চেষ্টা করবা আমি এখন তো বলে দিচ্ছি অবশ্যই কিন্তু এগুলো নিজে নিজে একবার বের করার চেষ্টা করবা যে ভাইয়া এইখানে গেল যখন তখন আমাদের বিস্তারটা হলো পজিটিভ বেগটা হয়ে গেল জিরো যখন এই দিকে যাচ্ছে তখন বিস্তারটা তো ডান দিক বরাবর বিস্তারটা ডান দিক বরাবর কিন্তু মুভ করতেছে মানে ডান দিকে যত বেশি ভ্যালু তত হচ্ছে আমাদের স্মরণটা বাড়তেছে বাম বা যত কেন্দ্রের কাছাকাছি তত স্মরণটা কমতেছে আর যত বেশি স্মরণ হচ্ছে স্মরণ হচ্ছে বেগের যে ভ্যালুটা সেই বেগের ভ্যালুটা আস্তে 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 কিন্তু কমতেছে আচ্ছা এখানে আসলে উল্টা হয়ে গেছে আমাদের এক্স কমা ওয়াই দেওয়া উচিত তো আমরা ওয়াই কমা এক্স দিয়ে দিছি আমরা আসলে ওয়াই কমা এক্স দিয়ে দিছি আমি এটাকে এভাবে লিখি ধরো এখানে আমাদের যে পয়েন্টটা সেটাকে আমি কি বলতে পারি আমাদের এক্স অক্ষ বরাবর ভ্যালু জিরো আর ওয়াই অক্ষ বরাবর ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে ওমেগা এ আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের এক্স অক্ষ বরাবর যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে গিয়ে এ সেটা হচ্ছে গিয়ে বিস্তার এ আর আমাদের ওয়াই অক্ষ বরাবর যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে গিয়ে জিরো এই যে পয়েন্টটা এই পয়েন্টটাই হচ্ছে আমাদের এক্স অক্ষ বরাবর ভ্যালু জিরো আর ওয়াই অক্ষ বরাবর ভ্যালু মাইনাস ওমেগা এ আর এখানে যে ভ্যালুটা সেই ভ্যালুটা হচ্ছে কি আমাদের তোমার মাইনাস এ হলো এক্স অক্ষ বরাবর ওয়াই অক্ষ বরাবর ভ্যালু হচ্ছে কি জিরো তাহলে দেখো এখানে এই যে কোয়ার্ডিনেট গুলা যখন আমি আলাদা করে দিলাম যে যখন এইভাবে করে নামতেছি তখন আমাদের এক্স অক্ষ বরাবর 
বা আমাদের শরণ যত বাড়ছে খেয়াল করো এই ডান দিকে যাওয়া মানে কি যত ডান দিকে যাব গ্রাফের তার মানে শরণ বাড়ছে শরণ বাড়ার সাথে সাথে বেগ কমে জিরো হয়ে গেল তার মানে কি যে শরণ বাড়ার সাথে সাথে বেগটা কমে জিরো হয়ে যাবে এরপর শরণটা কি হবে কমতে থাকবে এরপরে শরণটা এই দেখো যত এই মানে এই ওয়াই অক্ষের কাছে আসতেছে তত শরণটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে তাহলে শরণ কমতেছে যখন তখন বেগটা আসলে উল্টা দিক বরাবর বাড়তেছে বেগটা উল্টা দিক বরাবর বাড়তেছে কারণ এটা এই দিকে তো পজিটিভ এই দিক বরাবর ভ্যালুগুলা তো পজিটিভ এই দিক বরাবর ভ্যালুগুলা তো নেগেটিভ এই দিক বরাবর ভ্যালু তো পজিটিভ এই দিক বরাবর ভ্যালু তো নেগেটিভ তুমি আগে গ্রাফটা তুমি মিলায়ো আমি আগে এখান থেকে জিনিসটা বুঝাই দিই দেখো যখন উপরের দিকে যাচ্ছে শরণটা উপরের দিকে পজিটিভ বেগও উপরের দিকে পজিটিভ খেয়াল করো ডান দিকে ফার্স্ট কোয়ার্ড্রেন্টে দুইটা ভ্যালুই কি পজিটিভ না ডান দিকে যখন আচ্ছা তারপরে বলো তো যখন নিচের দিকে নামতেছে শরণটা কি পজিটিভ না নেগেটিভ যখন নিচের দিকে নামছে শরণটা কি পজিটিভ নাকি নেগেটিভ ভাইয়া নেগেটিভ না 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 শরণ সব সময় কোত থেকে হিসাব হচ্ছে কারণ শরণটা এখন উপরের দিকে আছে উপরের দিকে পজিটিভ ধরছি উপরের দিকে আছে বেগটা কোন দিকে হ্যাঁ বেগটা কোন দিকে বেগ হচ্ছে নিচের দিকে তাহলে যখন সে ফার্স্ট শরণটা নিচের দিকে নেগেটিভ কিন্তু উপরের দিকে উঠতেছে যেহেতু বেগটা কি পজিটিভ পজিটিভ ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো এই যে রিজিয়নটা আছে এখানে কিন্তু বেগটা পজিটিভ কিন্তু শরণ যেটা সেটা কিন্তু মাইনাস সাইডে মাইনাস সাইডে मेटेरियल बुजते बसोप थैंक यू सबाई रेकर्ड अफ कर